Bonjour à tous et bienvenue dans le monde Bobcat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre chariot télescopique TL3870HF. La cabine paraît très spacieuse. Oui, elle l'est. Un large volume intérieur. Alors, la ceinture de sécurité, ça, ça devient un réflexe. Après, je vais avoir l'ajustement de ma colonne de direction, l'ajustement de mon siège, pneumatique à air en standard également sur les agri 3 étoiles, la main droite sur mon manipulateur, la main gauche sur le volant, et là j'ai une position tout à fait ergonomique et 100% sécuritaire pour utiliser mon télescopique Bobcat. Alors on a une véritable visibilité euh, panoramique, ça c'est la, la vraie réalité quand on est à l'intérieur, et quand on voit donc le montant ici à asymétrique, le confort que l'on a sur toute la visibilité arrière de notre machine est un atout majeur. Voici le marteau de sortie d'urgence. L'ouverture de la fenêtre arrière fait également office d'issue de secours. On met le contact Voilà, le contact est mis. Notre commodo avant-arrière doit être au neutre. Si ce n'est pas le cas, comme ici on est à, à forward, la machine va me l'indiquer. Et il faut que je remette au neutre pour pouvoir démarrer. Voilà. Là, j'enclenche la marche avant ou la marche arrière sur le manipulateur. C'est vraiment très simple. Et c'est également visible depuis l'écran avec un F pour marche avant et R pour reverse marche arrière. Je vais appuyer très progressivement sur l'accélérateur et on va voir que le frein de parc va se libérer et ma machine va démarrer. Je relâche ma pédale d'accélérateur, ma machine s'arrête et stoppe sans avoir à activer les freins. C'est un des avantages de l'hydrostatique, souplesse et sécurité. Je repasse au neutre. 1, 2, 3, 4 secondes et on voit que le frein de parc se remet automatiquement en place. Idem si je me lève du siège. Une sécurité passive supplémentaire. Nous vous proposons un double dispositif de commande d'avancement depuis la manipulateur à la main droite ou au commodo à la main gauche. Comment cela fonctionne-t-il Eh bien, la première des commandes actionnées est prioritaire. En complément de nos deux vitesses hydrostatiques, Tortue et Lièvre, qui se passent en charge, nous avons deux rapports mécaniques. L'interrupteur pour le changement se situe ici, entre le mode manutention, qui est le premier rapport ici, et si j'appuie, je vais arriver au mode 2, qui est le mode route. Le passage mode manutention à mode route, ou mode route à manutention, doit se passer machine à l'arrêt. En mode route, la vitesse maxi est de 40 km h Concernant les pédales, eh bien, ils sont au nombre de deux. On a bien entendu ici l'accélérateur avec une course très progressive. Concernant cette grande pédale ici, je vais avoir sur la première course de la pédale l'ajustement de la transmission et la coupure de la transmission et sur la deuxième course, le frein. Voici l'interrupteur de commande du mode de direction. Interrupteur à trois positions, une, deux, trois. En haut, je vais avoir mon braquage court. En position centrale, seules les roues avant deviennent directionnelles. En position basse, le dispositif de marche en crabe. Qu'en est-il du réalignement des roues par défaut, ce réalignement est automatique, mais on peut sélectionner un mode manuel. Dans tous les cas, nous retrouvons au tableau de bord, devant ici, l'affichage d'alignement du pont arrière et du pont avant. Si je change de mode, par exemple, et que je suis qu'en deux roues directrices, eh bien on voit par rapport aux roues qui sont en, en haut d'écran ici, hop, mon pont avant est réaligné. Quelque chose d'hyper pratique. J'ai vu un bouton écho oui, alors, on a le régime maxi ici, quand on va être en utilisation normale, 2270 tours. 
lorsque le mode écho qui est ici est activé, eh bien, on s'aperçoit qu'on va limiter le régime moteur à 1800 tours maxi. On va perdre de la performance Pas du tout. On garde les mêmes capacités de levage, les mêmes forces d'arrachement, et grâce à notre high flow, on garde des vitesses de mouvement très acceptables. En fait, l'impact est économique par la réduction de la consommation de carburant. Le SMS, ou Speed Management System, c'est cet interrupteur ici avec l'escargot. Il s'agit d'un limiteur de vitesse Oui, l'opérateur va ainsi plafonner sa vitesse de déplacement. Ça se gère comment Alors, une fois l'escargot activé, on a le creep, le C donc de creep qui apparaît, et 50, c'est-à-dire qu'on va se limiter à 50% de la vitesse maxi. Les deux interrupteurs plus et moins que l'on a sur notre manipulateur vont permettre d'ajuster à plus ou moins 1% la vitesse maxi de cette machine. Donc là, je suis à 67% de la vitesse maxi. Qu'en est-il de l'amplitude d'ajustement Alors, on peut se régler de 60 mètres à l'heure jusqu'à la vitesse maxi de 40 km h tu peux détailler les informations disponibles sur l'écran de contrôle Alors, cet écran ici, il est à la fois simple et très complet. À gauche, on a la température du liquide de refroidissement. À droite, on a le niveau de carburant. Ici, en dessous, le niveau d'abdou. Et puis, on va avoir quatre petites lumières. 1. Savoir si la ceinture de sécurité a été mise. 2. La position du euh, FNR, donc notre euh, manipulateur forward, neutre ou reverse. 3. L'indicateur si le manipulateur a été verrouillé. Et 4. Ici, la petite lampe, le frein de parc. Donc là, on voit l'occurrence, il est mis. Et les quatre petits interrupteurs Alors, on va retrouver ici les phares de travail. Donc, ils sont à 6, 6 phares de travail à LED sur le, la grille 3 étoiles. On a ici le verrouillage, et on voit que c'est allumé, le verrouillage de toutes les fonctions de mouvement de bras du bras télescopique. Ici, on va avoir l'activation de la ligne auxiliaire. Enfin, ici, le défilement des menus. Quels sont les menus disponibles Alors, on a tout d'abord le ramètre, comme ici. Puis, euh, si j'appuie, je vais passer à la vitesse de déplacement de ma machine. Puis, le régime moteur, le temps de travail intermédiaire, l'échéance d'ici le prochain entretien, l'angle de mon bras, le limiteur de vitesse avec le creep control. Le B correspond à la gestion des mouvements du bras, donc la vitesse de bras ici est limitée à 50% de la vitesse maxi. Le A, c'est la ligne auxiliaire, l'auxiliary flow management, limité dans le cas présent à 82%. Le I, c'est l'inverseur de ventilateur, donc là on a un cycle d'inversion toutes les 30 minutes. Et je reviens après à mon écran de ramètre. Si j'appuie... On le voit ici, une, deux, trois secondes. Je vais avoir ici l'affichage des codes service. Donc là, j'en ai aucun défiché. Tout va bien sur la, sur la machine. L'opérateur va pouvoir être informé en temps réel. Je rappuie directement ici et je reviens sur mon menu principal et le ramètre. Un affichage logique et intuitif. Si je constate que la grille du capot moteur est colmatée, je vais actionner ici manuellement l'inverseur de ventilateur une impulsion va me donner un cycle d'inversion. Et voilà, ma grille est propre. Peut-on automatiser cette fonction Oui, depuis l'écran. Donc euh, ici, l'écran de contrôle, on va arriver à l'affichage menu du I, l'inverseur de ventilateur, et là, je vais pouvoir programmer 30, 45, 60, ou toutes les 90 minutes, avoir ce cycle d'inversion. Voilà l'interrupteur du verrouillage hydraulique. Je maintiens la pression le temps du déverrouillage et dès que je relâche, la sortie des broches sera automatique. Quelques mots sur le joystick Eh bien, c'est un manipulateur ergonomique de type électroproportionnel. Il permet le cumul de toutes les fonctions et cela tout en gardant une proportionnalité indépendante à chaque mouvement. Comme on peut le constater, une course courte qui amène plus de confort et de réactivité de la machine. À quoi servent les interrupteurs derrière le joystick 
Ce sont les commandes des deuxième et troisième fonctions auxiliaires d'accessoires, pilotées par la prise électrique que l'on a en bout de flèche. On va parler d'un système SHS. Oui, c'est deux séries sur ce modèle. Il s'agit du Smart Handling System ou système de manutention intelligente. En fait, quand j'appuie sur l'interrupteur qui est positionné ici, je vais ajuster la vitesse maxi de tous les mouvements, de toutes les fonctions de mon bras. Et là, dans le cas présent, je suis à 40% des vitesses maxi de mon bras. Oui, en fait, cela va permettre d'ajuster la vitesse de tous les mouvements sans dégrader les performances de levage. Exactement, là, comme je le vois ici, avec le, le plus et le moins du, du manipulateur, je vais pouvoir ajuster à plus ou moins 5% tous les mouvements de mon bras. Je peux avoir des mouvements lents du bras tout en gardant un débit maximal sur la ligne auxiliaire. Et cette ligne auxiliaire, peut-on en régler le débit oui, il s'agit de l'AFM, l'Auxiliary Flow Management. Donc, je vais le sélectionner au tableau de bord, A pour auxiliaire, et là, je vois que j'ai calibré à 82% du débit maxi. Là encore, grâce à notre manipulateur au plus et au moins, je vais pouvoir ajuster comme je le souhaite, selon la précision ou la réactivité des caractéristiques d'utilisation de mon accessoire. On a la possibilité d'avoir un débit continu si par exemple j'utilise une balayeuse Bien sûr En fait, je vais valider la fonction auxiliaire à l'interrupteur et après, à la gâchette, sous mon manipulateur, je vais enclencher cette fonction continue. On voit que le petit voyant euh, vient de s'allumer, donc la fonction continue est engagée. On l'entend déjà ici euh, fonctionner à l'intérieur de la cabine. Pour désactiver, une seconde pression sur la gâchette et le système revient au neutre. On a évoqué tout à l'heure le Boom Suspension System. Ok, alors voici l'interrupteur de suspension de la flèche. Et voilà, le dispositif est maintenant enclenché. C'est actif en permanence Alors oui et non. Le système est actif dès que le bras est au-dessus de 2 degrés et il se désactive en dessous de 5 km h afin de garder la précision des mouvements de la flèche. Qu'en est-il de l'indicateur de stabilité Eh bien, c'est une fonction qui est indispensable sur un chariot télescopique. On a ici en temps réel l'état de la stabilité longitudinale de l'appareil. Les témoins s'allument selon cette stabilité. En effet, là, je vais commencer mon mouvement de télescopage. Les diodes vertes nous indiquent qu'on est dans une zone 100% stable. Je garde toute la vitesse de mouvement. Les diodes oranges, je vais y arriver dans un petit instant. Hop là, les diodes oranges, eh bien, c'est la zone d'avertissement. La vitesse des mouvements est diminuée. Et puis, la, la diode rouge, on arrive ici dans la zone critique. On a une alarme sonore qui se déclenche à l'intérieur de la cabine et toutes les fonctions aggravantes sont alors désactivées. Seuls les mouvements sécuritaires sont, sont autorisés. L'ouverture du grappin. Deux, ça peut être le cavage. Trois, la levée du bras. Ou quatre, la rentrée de la flèche. Le reste des interrupteurs est vraiment très généraliste. On retrouve les commandes d'essuie-glace, de lave-glace, de gyrophare, d'éclairage routier, quelque chose de très standard. L'utilisation de ce TL3870HF n'est pas compliquée. En effet, c'est réellement très intuitif. Les différentes assistances de calibrage, des vitesses de mouvement, etc. permettent à l'opérateur de se concentrer sur son vrai travail. Voici le manuel d'utilisation et d'entretien de votre télescopique Bobcat. À l'intérieur, vous allez retrouver toutes les instructions concernant l'utilisation et la maintenance de votre engin télescopique en toute sécurité. Lisez-le attentivement avant la mise en route de votre machine. Eh bien, nous voici à la fin de cette présentation. J'espère que les choix technologiques et les avantages spécifiques à ce TL3870 dans ce HF, dans sa configuration agri toise étoile vous ont satisfait. Merci de votre temps et de votre écoute. Et à très bientôt pour un prochain walk-around sur un autre produit de la gamme Bobcat.